ज्ञान बृद्ध पंडित बर्ग हमार परम श्रद्धे सुल इसलम भाई अपन सकल चरण साष्टांग प्रणाम निवेदन करी सामने जरा उपस्थित रेन मा बन भाई पितृस्थानीय जरा सकल के सतरे श्रद्धा ज्ञापन करी परम पूज्य परम आराध्य श्री श्री महानम्रत ब्रह्मचारी जी श्रीचरण प्रणाम कर प्रार्थना जाना तीन हमार बुद्धि आढ़ुर स्वामी विवेकानंद के एक बार विवेकानंद जी एक बार अमेरिका बोले अमेरिका जखे भाषण दीते बला समय क्यों एस अक्सफोर्ड इूनिभार्सिटी थे क्यों एस चिकागो इूनिभार्सिटी थे क्यों एस कैम्ब्रिज इूनिभार्सिटी थे अपन मध्य क्यों की फरेस्ट इूनिभार्सिटी डक्टरेट आ हमार महानम्रत ब्रह्मचारी जी छें चिकागो इूनिभार्सिटी जमन डक्टरेट श्री सरकम फरेस्ट इूनिभार्सिटी डक्टरेट और हमारे हृदय मंदिर सदगुरु रूपे हृदय मंदिर डक्टरेट आसन दिए शिलचर महानाम महानाम मेल में जेदी हमें प्रथम दर्शन कर श्री श्री महानम्रत ब्रह्मचारी जी कथा चौठा जानुरि कलकार आनंदबाजार पत्रिकाय वैज्ञानिक बर्तमान जगत एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक कि लिखे हमें से कागजे कार्टून थे एक कथा कैकटे कथा पढ़े शुना लेखक बर्तमान इलेक्ट्रिकल फेलो सोसाइटी फेलो मालिबू अट्टालिकाय आज भोजन पर्व समाधा हल भोजन पात्र गो खाली पड़े रही है फुलर माला चारिदी के छड़ान आलो निभे गण आगे भोगविलसी अनेक तरुण तरुणी हमारे मालिबू अट्टालिकाय इसे अनेक आनंद फूर्ति गलो निभे ग सुगन्ध स्तिमित पी एक बस आछे पता झरे पड़े बसा बतास विचर्ण पेलम 
উত্তর এলো অন্তরের অন্তর্জগৎ থেকে এই বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয় সুখভোগের মাধ্যমে যথার্থ শান্তি নেই শান্তি কোথায় আছে আমার বৈজ্ঞানিক মন বলল যে শান্তি আছে অন্তরের অন্তস্থলে শান্তি আছে হৃদয় মন্দিরে আত্মার সন্ধানে আমি আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলাম যে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের কোনো শত্রুতা নেই বরং পরস্পর পরস্পরের প্রতিপূরক আপনারা চৌঠা জানুয়ারির এই লেখাখানা পড়ে নেবেন সেই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বর্তমান জগতে তার এই অনুভূতি আইনস্টাইন বলছেন আমি যখন প্রোটন নিয়ে রিসার্চ করছিলাম আমি দেখলাম যে প্রোটন একটা অ্যাটমের মাঝখানেতে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন রয়েছে বাইরে ইলেকট্রনগুলো টু এন স্কোয়ার ফর্মুলা অনুসারে ছুটে বেড়াচ্ছে নিজের মনকে প্রশ্ন করেছিলাম হোয়াট ইজ দ্য নেচার অব দ্য ইলেকট্রন ইজ ইট এ পার্টিক্যাল নেচার অর ওয়েবস নেচার তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন দেয়ার ইজ সামথিং হুইচ আই ক্যান ফিল বাট আই ক্যান নট এক্সপ্রেস ইন মাই টার্ন আমি ওই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার মধ্যে এমন কিছু দেখছি যা আমি ভাষায় বলতে পারবো না হেকেল পরবর্তীকালে কমপ্লিট করছেন আইনস্টাইনের কথা উইদাউট দ্য অ্যাজাম অফ দ্য অ্যাটমিক সোল দ্য মোস্ট কমন ফেনোমেন অফ কেমিস্ট্রি ক্যান নট বি এক্সপ্লিকেবল একটা জীব অনু জীবাত্মার সচেতন সত্তার চিন্তা ছাড়া কিছুতেই কেমিস্ট্রির একটা সাধারণ আইসোটোপকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না বিজ্ঞান নিয়ে যারা বলেন ধর্মের বিরোধ আছে তারা এই কথাগুলো একটু অনুধাবন করুন বর্তমান কালের আরেক দাস বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম জেমস জিন উনি বলছেন যে একটা টাইপ মেশিনের সামনে একটা হনুমানকে বসিয়ে দিন টাইপ করতে সে হয়তো হাজার বছরের চেষ্টায় টাইপ করতে করতে একটা শেক্সপিয়ারের সনেট লিখে ফেলতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের চিন্তা ছাড়া এই সুন্দর জগতের কল্পনা আমরা করতে পারি না বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুটো যে পরস্পর আলাদা নয় এটা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি এক পরিপূরক আপনারা যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন তারা যদি লেটেস্ট সাইন্টিফিক পিওডিক্যালগুলো একটু পড়েন দেখতে পাবেন বর্তমান কালে সব থেকে হট ডিসকার থিওরি হল কনসাসনেস উইল বি দি ফিজিক্স অফ দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিস টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিসে কনসাসনেস হবে ফিজিক্সের মূল বিষয় তাই বিজ্ঞানের উপরে ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম কেবল বুজরুগি নয় একবার এক কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি সাধু হলেন কেন জটা দাঁড়ি রাখলেন কেন আমি মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজিকে কোট করে বলেছিলাম এভরি ওয়ান হ্যাঙ্কার সাফটার হ্যাপিনেস দেয়ার আর সো মেনি ওয়েজ টু গেট হ্যাপিনেস বাই এনজয়িং টিভি প্র্যাকটিসিং পলিটিক্স ড্রাইভিং সেক্স দেয়ার আর সো মেনি ওয়েজ টু গেট হ্যাপিনেস বাট অল দিস হ্যাপিনেস which you get from the sense object contact that is very temporary in character that is momentary in character you cannot satisfy your mind cannot be satisfied by this kind of happiness mind and that is permanent character party permanent happiness can be achieved through the sense object contact by the external engagement then the question arises how can you give the attraction and should be it should be the main question of your life and the question dare to declare judging god by realizing your soul you can attain this peace amra protteke sukh chai protteke anand chai sukh ar anander jonno amra nana jon nana rakme poth abolombhon kori keu mot khai কেউ চরিত্রহীনতা করি টিভি দেখি 
সিনেমা দেখি উচ্ছৃঙ্খলতা করি কিন্তু আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখি আমাদের বয়স যাদের চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বেশি হয়ে গেছে বা তার থেকে যারা কম এই রকম করে কতটা সুখী আমরা হয়েছি আর যদি বাকি জীবনটা এইভাবে কাটাই আর কতটা সুখী আমি হতে পারবো মানব মহানব্রত ব্রহ্মচারীজির এটাই ছিল মূল প্রশ্ন আপনি কতটা সুখী হয়েছেন আর এইভাবে যদি চলেন আর কতটা সুখী আপনি হতে পাবেন উত্তর আসবে সুখ পায়নি আমাদের ঋগ্বেদের যুগে একটা কথা বলা হয়েছিল শ্রীনন্ত বিশ্বে অমৃতস্ব পুত্র বেধাম পুরুষং মহান্তম আদিত্য বর্ণং তম সুপরস্তা তমেব বিদিত অতি মৃত্যু মেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ওগো অমৃতের পুত্র গণ তোমরা শোনো অন্ধকারের পর পরে অবস্থিত সেই পরম পুরুষকে আমি পেয়েছি তাকে পেয়ে শান্তি পাওয়া যায় শান্তি লাভের অন্য কোনো রাস্তা নেই আজকের এই ইলেকট্রনিক্স এর যুগ আজকের এই কম্পিউটারের যুগে দাঁড়িয়ে আজকে এইখানে দাঁড়িয়ে ঠিক ওই কথাটাই আবার উচ্চারিত হচ্ছে যে শান্তি বা সুখ ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া ভগবানের চরণ অবলম্বন করা ছাড়া কিছুতেই পাওয়া যায় না নালকে সুখম অস্তি ধুমইব সুখম অল্পেতে সুখ নেই সেই ভুমাতে সুখ অল্প এই যে ইন্দ্রিয় ভোগ এই ইন্দ্রিয় ভোগের মাধ্যমে যথার্থ শান্তি পাওয়া যায় না এই ইন্দ্রিয় ভোগে হচ্ছে অল্প সুখ আছে সেই শাশ্বত সত্তা ভগবানের ওখানে বলা হলো জীবনানন্দ দাস বলছেন অর্থ নয় সচ্ছলতা নয় আরো এক বিপন্ন বিষয় আমাদের রক্তের মাঝখানে ক্রিয়া করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথাও অন্য কোন কানে চাই গো আমি তোমারে চাই তোমারেই আমি চাই রাত্রি যেমন লুকায় রাখে আলোর প্রার্থ নাই তেমনি গভীর মোহের মাঝে তোমায় আমি চাই আমরা সকলেই চেয়ে বেড়াচ্ছি সেই পরম পুরুষকে কি করলে পাবো আসুন আজকে এই মহানাম্রত ব্রহ্মচারীজির চরণতলে দাঁড়িয়ে আমরা একটু অনুসন্ধান করি একদিন ভারতবর্ষ ছিল যখন এই চর্চা এই স্পিরিচুয়াল সায়েন্স ঘরে ঘরে আলোচিত হতো আজকে আমাদের ভেতরে অনেক ভণ্ডামি অনেক নোংরামি ঢুকে পড়েছে ধর্মের নামে বজ্জাতি শুরু হয়ে গেছে আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাকে কয়েকটা কথা বলে যেতে হবে যেগুলো আপনাদের কাছে অপ্রিয় লাগবে তবু অপ্রিয় কথা বলতে হবে ওষুধের মতন এগুলো আমাদের কাজে লাগবে একদিন ভারতবর্ষে যে এই অবস্থাটা ছিল আমরা বলেছিলাম নারীকে পরাধীন করে রেখেছিলাম কিন্তু দেখুন জাগ্যবলকের সঙ্গে যখন গার্গির আলোচনা হচ্ছে জাগ্যবল জনগ্রাজা একটা বড় সভা করেছিলেন এর থেকেও বিশাল সভা ছিল সেখানে বাস্তব যেটা ঘটেছিল সেই সভাতে অনেক বড় বড় সাধু ঋষি এসেছিলেন জনগ্রাজা বললেন এখানে এক হাজার গরু আছে গরুগুলোর মাথার সোনা সিংগুলোর মধ্যে সোনা দিয়ে মোড়ানো আছে আপনাদের মধ্যে যিনি যোগ্য ব্যক্তি তিনি এসে এই গরুগুলো নিয়ে যান সমস্ত সাধুরা চুপ করে বসে রইলেন যে কে এসে নেবেন জাগ্যবল্প উঠলেন জাগ্যবল্প উঠে এসে গরুগুলোকে নিচে নয় শিষ্যকে বললেন এই গরু কটাকে নিয়ে যা তখন সবার থেকে আরো অনেক পিপলা ইত্যাদি দাঁড়া ছিলেন সকলে প্রশ্ন করছেন যে আপনি শ্রেষ্ঠ কি করে প্রমাণ করলেন আপনি কেন গরু নিয়ে যাবেন জাগ্যবল্প বললেন আমি আপনাদের থেকে শ্রেষ্ঠ নই আমি আপনার চরণের ধুলির যোগ্য তবে আমার ওই গরুর প্রয়োজন ছিল বলেছি সেই জন্য গরুগুলো নিয়ে যেতে আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমায় করতে পারেন এক একজন প্রশ্ন আরম্ভ করলেন উনি উত্তর দিতে লাগলেন সবাই বসে গেলেন শেষকালে উঠে দাঁড়ালেন গার্গি এই গার্গি একটা ভরা সভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যখনই দাঁড়ালো তখনই প্রাচীন ভারতের ছবিটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল মেয়েকে আমরা পড়াধীন করে রেখেছিলাম কিনা একটা ভরা সভাতে মেয়ে উঠে চ্যালেঞ্জ করছে জাগ্রবল্পকে অ্যান্ড দ্য ডিসকাশন ইজ মোর সাইন্টিফিক দ্যান দ্য স্পিরিচুয়ালিস্টিক আলোচনাটা যেটা হয়েছিল সেটা ছিল অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক তথাকথিত ধর্মীয় আলোচনার থেকে গার্গিতে প্রশ্ন করেছিলেন যে এই পৃথিবীটাকে বা ক্ষিতি তত্ত্বটাকে কে আবৃত করে রেখেছে মাটিটাকে কে আবৃত করে রেখেছে আপনারা যে অ্যাটমস্ফিয়ার স্পেয়ারের কথা বলেন বিজ্ঞানীতে যাজ্ঞবল্প উত্তর দিলেন মাটিটাকে আবৃত করে রেখেছে জল তত্ত্ব জল তত্ত্বকে কে আবৃত করে রেখেছে কে অতঃপ্রত করে রেখেছে জলকে আবৃত করে রেখেছে তেজ তত্ত্ব তেজকে কে আবৃত করে রেখেছে পরস্পর প্রশ্ন হচ্ছে উনি দিলেন তেজ তত্ত্বকে আবৃত করে রেখেছে বায়ু তত্ত্ব দেখুন আপনারা দেখেন যে হনুমানজি সূর্যকে বগলে দাবা করে রেখেছে 
আপনারা বলবেন এসব ভ্রান্ত এসব কিরকম কল্পনা যে সূর্যকে আবার কি হনুমান বগলের মতো দাবাতে পারে কিনা এর ভেতরে রূপকটা হলো ওই যে এই তেজ তত্ত্ব বায়ু তত্ত্বের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে বিজ্ঞান এখন স্বীকার করছে গার্গিন উত্তর দিলেন জিজ্ঞাসা করলেন পরবর্তীকালে এই বায়ু তত্ত্বকে কি আবৃত করেছে যাজ্ঞবল্প উত্তর দিলেন আকাশ বা ইথার বিজ্ঞান স্বীকার করছে গার্গিয়া আরো এগিয়ে চললেন যে এই আকাশ থেকে আবৃত করে রেখেছে যাজ্ঞবল্প উত্তর দিলেন যে এই আকাশকে আবৃত করে রেখেছে আত্মা এই আকাশ বা ইথারকে আবৃত আকাশ ইথার যে সবকিছুকে আবৃত করে রেখেছে এই পর্যন্ত বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত প্রসিদ্ধ করেছে তারপরে কি গিয়ে আপনারা যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন দেখবেন কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট সুপারনোভা বিগ ব্যাং ইত্যাদি নানা রকমের কনফিউশন এসে গেছে তারপরে কিন্তু বিজ্ঞান ভারতবর্ষে কোন জায়গায় এগিয়ে ছিল আপনারা একটু খোলা মন নিয়ে যদি দেখেন যখন বলা হলো যে এই আকাশকে কে আবৃত করেছে যাজ্ঞবল করতে দিলেন আকাশকে আবৃত করে রেখেছে কনসাসনেস বা আত্মা গার্গি ছাড়লেন না গার্গি বলেন এই আত্মাকে কে আবৃত করে রেখেছে যাজ্ঞবল্প বলেন অতি প্রশ্ন করো না গার্গি অতি প্রশ্ন করলে তোমার মাথা ফেটে যাবে অর্থাৎ ইউ মাস্ট ইউ শুড নো হাউ হয় একটা স্টপ কোথায় দাঁড়াতে হয় তোমাকে জানতে হবে অতি প্রশ্ন করো না অনাবস্থা এসে যাবে আর যদি তুমি প্রশ্ন করো গার্গি যে আত্মা বা ভগবানকে কে আবৃত করে রেখেছে তো আমি বলবো এই সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে এই রকম ছিল আমাদের ভারতের অবস্থা আর আজকে আমাদের অবস্থাটা কি আজকে গোটা পৃথিবীতে ছটা গরিব দেশের মধ্যে ভারতের একটা স্থান আজকে আমরা সব দিক থেকে পেছিয়ে কেন এমনটা হলো একটু আসুন চিন্তা করি আমার দিকে তাকিয়ে যখন কেউ জটা দিয়ে জটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত ইঙ্গিত করে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমার জটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করত সাধু হওয়া জটা দাঁড়িয়ে রেখে ভারতকে কি দিয়েছেন আমরা কিছু উত্তর দিতে পারি না একটুখানি সচেত আত্মসমীক্ষা করার দিন এমনটা কেন হলো ছশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন আচার্য শঙ্কর এক যুগন্ধর প্রতিভা তার আয়ুষ্কাল ছিল অল্প বত্রিশ বছরের তিনি অনেক গ্রন্থাদি লিখে গেছেন তার যে গ্রন্থ তিনি একটা জায়গায় লিখলেন শ্লোকার দিন প্রবক স্বামী যত্নপীথং গ্রন্থকোটি ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্ম হইব না পড় শত শত গ্রন্থের মধ্যে যা লেখা আছে আমি একটা অর্ধ শ্লোকে বলে যাব জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয় অর্থাৎ এই জগৎটা মিথ্যা ঈশ্বর একমাত্র সত্য ব্রহ্ম একমাত্র সত্য শঙ্করাচার্য যে সময় এসেছিলেন সেই সময় একটা ভগবান পৃথিবীকে গ্রাস করছিল ভারতকে তাই তার যে ট্রিটমেন্ট সেটা ছিল ঠিক আচার্য শঙ্করকে তিনি যুগ পুরুষ তিনি মহাপুরুষ তিনি মহা অবতার শিব অবতার কিন্তু তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তার মতবাদ আমাদের ভারতবর্ষে যেরকম প্রচারিত হয়েছে এবং যেভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তাতে আমাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে বলতেই হবে এর পরে তো আমরা দেখলাম যেহেতু জগৎটা মিথ্যা সেহেতু জগৎটাকে আমরা তাচ্ছিল করেছি ছেঁড়া কাতায় শুয়ে সন্তান জন্মেছি কিন্তু সন্তানকে কি করে বড় করব সেই চিন্তা করিনি ঘরে ঘরে হরি সংকীর্তন করেছি দেশ দেশ রক্ষা কি করে হবে সেই চিন্তা করিনি মনসা পুজো করেছি কিন্তু মনসা সাপ মারার জন্য ঘরে যে লাঠি রাখতে হয় সেই লাঠি রাখিনি এই অবসরে স্বামী বিবেকানন্দ এসে বললেন যে গীতা পাঠ বাদ দিয়ে তোরা ফুটবল খেলকে যা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বললেন যে মনসা পুজোয় সাপ মরবে না সাপ মারার জন্য ঘরে লাঠি রাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে বললেন হারে নিরানন্দ দেশ পরিজীর্ণতার জরা বই বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতে মনে ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা সু চতুর সূক্ষ দৃষ্টি তোমার নয়নে লয়ে কুশঙ্কুর বুদ্ধি সানিত প্রখরা মিথ্যা বলি জানিয়াছো বিশ্ব বসুন্ধরা এসো ভাই বলো ভাই শুয়ে পড়ো চিত অনিত্য সংসারে সবই অনিশ্চিত আমরা জগৎটাকে তার ছিল করেছি জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে হাত দেখিয়েছি জ্যোতিষী বলে দিয়েছে তোমার হাতে কিছু নেই ঘরে এসে শুয়ে পড়েছি জ্যোতিষী বলে দিয়েছে আমাদের কিছু নেই অদৃষ্টবাদী হয়েছি বিদেশিরা এসে আক্রমণ করেছে আগরতলার মহারাজা যখন ওখান থেকে ইংরেজরা ঢুকছে আগরতলার মহারাজা করলেন কি গরু ছেড়ে দিলেন গরু হত্যা পাপ ওরা ধুম সে কামান দেখে ঢুকে পড়লো আমাদের লুটপাট করে নিয়ে গেল ধর্মকে আমরা হারিয়ে ভেতর ঢুকিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ওই জন্য বললেন যে গীতা পাঠ বাদ দিয়ে ফুটবল খেলকে যা আজকে ধর্মের কি স্বরূপ আমরা দেখছি কীর্তনের আসলে আমরা কি ছবিটা দেখছি জড়া জড়ি যৌনতার একটা উগ্র প্রকাশ ওখানে বলছেন অসাধু সঙ্গে কোনো নাম নাই নয় নাম অক্ষর বাহির হয়েছে নাম সে তো নয় 
এই রকমটা কেন হলো লোকনাথ ব্রহ্মচারী জি বলছেন যে তোদের ওই সব কীর্তন বাদ দিয়ে বন্ধ কর মহাপ্রভু যদি আজকে আসতেন তিনি এসে বলতেন এই রকম ঢলা ঢলি এসব নোক নামি আমি চাই না রবীন্দ্রনাথ বললেন যে ভক্তি তোমার এলো এই ধৈর্য নাহি মানে মুহূর্তে বিহল হয় নৃত্য গীত গানে উচ্ছল ফেন উদ্ভ্রান্ত জ্ঞান হারা ভক্তি মতধারা নাহি চাই না এই যে উচ্ছৃঙ্খল ভক্তি এই ভক্তি আমি চাই না এই ভাবুকতা আমি চাই না আজকে জটাদারি নিয়ে আমরা কি করছি একটু যদি আমরা নিজেদের ভেতরে তলিয়ে দেখি আমরা দেখতে পাবো যে আমরা অনেক অনেক দূর সরে এসেছি আমাদের মূল পথ থেকে ধর্মের নামে আজকে বজ্জাতি চলছে ভন্নামি চলছে কি হবে আমার এই সভায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে দেখুন কলকাতা থেকে আসছি একটা ট্যাক্সি করে একটা জায়গা দিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে আমি যখন ঢুকছি আমাদের আশ্রমে ঢোকার আগে একটা বাগানে একটা জঙ্গলের মধ্যে দেখছি একটা আঠারো বছরের মেয়ে ছেঁড়া জামা পরে তার দেহটাকে পুরো ঢাকতে পারেনি খেজুর গাছের পাতা কাটছে চাটাই তৈরি করবে বলে আমি যে ড্রাইভার যে যিনি গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তাকে বললাম একটু দাঁড়া জিজ্ঞেস করলাম মা একবার শোন আমার কাছে এলো বলল হ্যাঁ তুই কখন এসেছিস বললেন যে আমি সকাল ছটায় এসেছি যাবি কখন পাঁচটায় তুই যে পাতা কাটছিস সেই পাতা কেটে তুই কপাসা পাবি মা বলে দশ টাকা পাবো তোর সঙ্গে আর কি আছে বৃদ্ধ বাবাটা গাছতলায় বসে কাজছে যে ভদ্রলোক আমাকে গাটাক্সি করে নিয়ে আসছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি দিনে কত টাকা সিগারেট খান বলেন আড়াইশো টাকা আমাকে নিয়ে গিয়ে আপনার কি লাভ সাধুর পেছুতে টাকা ঢেলে আপনার কি লাভ যদি ওই মেয়েটার বিবাহের ব্যবস্থা আপনি না করেন একটু তলিয়ে দেখতে হবে আমাদের মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী যে এই মানব সেবার কথা বলে গেছেন এই মানব প্রেমের কথা বলে গেছেন আমি মুসলমান আমি হিন্দু এই নিয়ে আমরা লড়ে মরছি সিরাজুল ভাই কি প্রমাণ দিয়ে গেলেন এখানে আমি যখন ছোট ছিলাম খেতে পেতাম না তখন এক মুসলমান মা আমাকে ডেকে এনে গিয়ে বলতেন যে বাবা তুই বামুনের ছেলে পরে বড় হয়ে তুই জাত মানিস এখন আমার কাছে রুটি খেয়ে তুই বড় হয়ে যা আমি যখন ক্লাস পরে পড়তাম যখন কাপড় জামা পেতাম না ছাতা খাতা কিনতে পেতাম না তখন স্কুলের মাস্টার মশাই মোজাম্মেল হক তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাতা পেন কিনে দিতেন টিফিনের সময় আমার বাইরে খেলতে যেতে দিতেন না আমাকে বলতেন বাবা তুই বড় হয়ে জাত মানিস তুই বামুনের ছেলে আগে এগুলো ঠিক করে নেই আমি কি করে বলবো মুসলমান মাত্রই খারাপ কি করে আমি অস্বীকার করব মহানামত ব্রহ্মচারীজির কথা মানুষ মানুষই কোনো জাতির দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন যদি মহানামত ব্রহ্মচারীজিকে ভালোবাসতে চাই আমাকে এই চিন্তা করতে হবে এই রকম যে একটা অবস্থা ধর্মকে নিয়ে যখন আমরা বজ্জাতি করছি ধর্মকে নিয়ে যখন সংস্কার অজ্ঞতা আজ আমায় পেয়ে বসেছে ঠিক এই সুযোগে বিদেশ থেকে ভগবাদ জড়বাদ আমাদের দেশে এসে ঢুকে পড়েছে আপনাদের অজান্তেই একটা জড়বাদ একটা ভগবাদ অতি সুপ্ত ভাবে গ্রাস করার চক্রান্ত করছে এবং ঠিক এই সময়টাতেই আমরা দেখছি যে আজকে বিদেশি যে মতবাদ যে জড়বাদ শঙ্করাচার্যের ওই মতকে কাউন্টার করার জন্য শঙ্করাচার্য যে বলেছিলেন যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা তাকে কাউন্টার করার জন্য আজকে এই ভগবাদ এই জড়বাদ এসে আমাদেরকে নতুন কথা শোনাচ্ছে যে ব্রহ্ম মিথ্যা জগৎ সত্য ভগবান বলে কেউ নেই এই জগৎটাই সব এই নাস্তিক মত এই জড়বাদী মত আমাদের যুবক সমাজ লুফে নিচ্ছে কেন নেবে না আমরা যে নিজেরা সরে এসেছি আমাদের কষ্ট থেকে ভারতবর্ষ বলছে যে যথার্থ নাস্তিক সরল নাস্তিক সেও নত কারণ যদি আপনি ঈশ্বরকে না মেনে মানুষের সেবা করে যান সবাইকে ভালোবেসে যান স্বার্থপরতা নয় সুবিধাবাদ নয় তাহলে ঈশ্বর আপনি আপনার কাছে গিয়ে হাজির হবেন আর জটাদারি রেখে তিলক স্বরূপ করে গলায় কোনটি পরে যদি আপনি ভগবানের বিরুদ্ধে কাজ করেন যদি আপনি ভণ্ডামি করেন ভগবানের রাস্তা থেকে আপনি সরে যাবেন আস্তিক আর নাস্তিক চেনা খুবই কঠিন ঠিক এই সুযোগ নিয়ে যখন জড়বাদ ভগবাদ আমাদের দেশে ঢুকছে আজকে দেখুন কলকাতার বুক ফেয়ার এতে কি অবস্থা কলকাতার বুক ফেয়ার এতে ছেলেরা বলছে টাকা মাটি মাটি টাকা গদাই ভাইয়া বলেছে ভালো টাকা মাটি মাটি টাকা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ দেবকে নিয়ে ফাজলামি চলছে এতদিন পর্যন্ত অদৃষ্টবাদী হয়ে ধর্ম ধর্ম করে আমরা ভিখারি হয়েছিলাম আর আজ ভগবানকে না মেনে আমরা উশৃঙ্খল হয়েছি এই দারিদ্র এবং এই উশৃঙ্খলতা আজ আমাদের ভবিতব্য 
ঠিক এইরম জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা মহানাম্রত ব্রহ্মচারী জিকে স্মরণ করি তার চিন্তাকে স্মরণ করি তিনি আমেরিকায় গিয়ে কি মত প্রচার করে এসেছিলেন তিনি আমেরিকায় গিয়ে যে মত প্রচার করে এসেছিলেন তিনি সেটা সংস্কৃততে ওখানে একটা কথা বলে এসেছিলেন যে অন্ধম তমতে প্রবিশন্তি যে বিদ্যায়াংরতা ভুয় তম ইব দেবে প্রবিশন্তি যেহেতু বিদ্যায়াংরতা অর্থাৎ যারা এই অবিদ্যাকে নিয়ে সাংসারিক সুখ নিয়ে যারা মগ্ন তারা তো অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে আর যারা কেবল বিদ্যা নিয়ে রত ভগবান নিয়ে রত তারা আরো অন্ধকার জগতে প্রকাশ প্রবেশ করে একটা আশ্চর্য কথা যে যারা সাংসারিক আসক্তিতে মগ্ন তারা অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে এ না হয় মারলাম কিন্তু যারা কেবলমাত্র ঈশ্বরকে নিয়ে পড়ে আছে যারা বিদ্যা নিয়ে রত রয়েছে তারা কিন্তু আরো বেশি গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে এটা সংস্কৃততে উপনিষদ থেকে কোট করে তিনি বলেছেন ওখানে কথাটা উপনিষদের মধ্যে আছে যে যারা সংসার নিয়ে যাচ্ছে তারা তো অন্ধকারে যাবে আর যারা বিদ্যা নিয়ে রয়েছে কেবলমাত্র তারা কিন্তু আরো অন্ধকারে যাচ্ছে উত্তরটা তারপরে দিচ্ছেন কি উত্তর দিচ্ছেন যশু এবং উভয় উভয়ন সহ যারা দুটোকেই রাখে তারাই শান্তি পায় অবিদ্যয়া মৃত্যুম তিত্ব অবিদ্যয়া অমৃতম স্মৃতি অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য আমাদের যে নিম্বার্কাচার্যের মত দৈত্যাদ্বৈতবাদ এই দৈত্যাদ্বৈতবাদের কথাই মহানাম্রত ব্রহ্মচারী জি আমেরিকায় গিয়ে শুনে এসেছিলেন এবং এটাই সব থেকে বেশি বৈজ্ঞানিক এবং বর্তমান জগতে শান্তির এটাই রাস্তা যে ঈশ্বর সত্য জগৎ সত্য জগৎটাকে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না আবার ভগবানকে তাচ্ছিল্য করলেও চলবে না দুটোকে নিয়েই মানব জীবনের পরিপূর্ণতা এই পর্যন্তই মহানাম্রত ব্রহ্মচারীজির দার্শনিক কথা সময় আমাদের অল্প আমি মহানাম্রত ব্রহ্মচারীজি গীতার থেকে তিনি নিষ্কাম কর্ম বলতে কি বলে বুঝেছিলেন সে সম্পর্কে পাঁচটা কথা বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব এটা আমার মনে হয়েছে আমাদের এই যে মঞ্চ এই মঞ্চটাতে সমস্ত দিক থেকে আলোচনা হয়েছে আমিও সেখানে এই যে মহানাম্রত রূপ যে একটা মালা সেই মালাতে আমিও একটা ফুল তাই এই মালাটার সৌন্দর্য বিধান করার জন্য আমরা সবাই এখানে এক একটা ফুল নিয়ে মহানাম্রত রূপ যে মালাটিকে সুন্দর করে তুলব মানব পরিপূর্ণ মানবের ছবিটাকে আঁকবো তাই গীতার দৃষ্টিভঙ্গিতে মহানাম্রত ব্রহ্মচারী জি কিভাবে জন আমাকে সংসারে থাকতে হবে তার কথা বলে গেছেন তার সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি প্রথম কথাটা হলো এই আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে যে কাজটা করব মনে মনে ধারণা করব যে শ্রী ভগবান আমাকে দেখছেন যে কাজটা করলে পরে তিনি প্রসন্ন হন আমি সেই কাজটাই করব আর যে কাজটা করলে তিনি অপ্রসন্ন হন আমি সেই কাজটা করব না যতই আমার ভালো লাগুক ভগবান প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন এবং আমাকে দেখছেন তিনি মঠে নেই মন্দিরে নেই মসজিদে নেই বৈকুণ্ঠ বেহেসতে নেই তিনি অহরহ আমার সঙ্গে আমাকে দেখছেন সর্বত পানিপাদম সর্বত শিশির মুখং সর্বত শ্রুতিমাল্লোকে সর্বমাদৃত তিষ্টতি সব জায়গায় আমার কান আছে সব জায়গায় আমার চোখ আছে তুমি আমাকে কিছুতেই এড়াতে পারবে না পাপ তার বাপ কেউ ছাড়ে না আমরা যে যে কাজটা করছি তার পুঙ্খানুপুঙ্ক হিসেব আমাকে দিতে হবে আমার এই কথাটিকে মহানাম্রত ব্রহ্মচারীজির কথাটিকে মনে রাখার জন্য মাঝে মাঝে নিজের ঘড়িটার দিকে তাকাবো ঘড়িকে ইংরাজিতে ওয়াচ বলে ডাব্লিউ কথাটার মানে হলো ওয়াচ ইউর ওয়ার্ড কি বলছো খেয়াল করো তোমার কথার দ্বারা কেউ আঘাত পাচ্ছে না তো তোমার কথা মিথ্যা কথা বলছো না তো তোমার কথার দ্বারা একজন দুঃখ পাচ্ছে না তো যদি তুমি তোমার কথা দ্বারা কারো নিন্দা করো যার নিন্দা করবে তার পাপটা এসে তোমাকে আশ্রয় করবে তুমি যদি কারোকে কোটি কঠোর বাক্য বলো বাক্যবানের দ্বারা বৃদ্ধ করো তাহলে তার সমস্ত পাপ তোমাকে এসে আশ্রয় করবে এবং তোমার শান্তিকে নষ্ট করে দেবে তাই কথা বলার সময় সাবধান মহানাম্রত ব্রহ্মচারী জীব মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে তাকে আমরা জীবনেতে কাজে লাগাবো শুধু এখানেই নয় পরবর্তী সময়েও তাকে আমরা কাজে লাগাবো ওয়াচ ইউর এ অ্যাকশন ডব্লিউ পর আছে এ এ অর্থাৎ অ্যাকশন আমি কি করছি চিন্তা করব কিছু না কিছু করি যাতে ভগবান আমার উপরে প্রসন্ন হন কিছু সময় জপ কিছু সময় দেন কিছু সময় সদগ্রন্থ পাঠ কিছু সময় পরের সেবা করা সমাজের সেবা করা বাড়ির সেবা করা আমাদের 
গীতার মধ্যে শাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে পিতা মাতার সেবা নরনারায়ণের সেবা দেব সেবা ঋষি সেবা এগুলো বলা হয়েছে টি মানে থট কি চিন্তা করছি বসে বসে সেটা একটু খেয়াল করব সিএইচ মানে ক্যারেক্টার নিজের চরিত্রটার দিকে তাকাবো মানুষের চরিত্রই সব থেকে বড় বাচ্চারা যারা রয়েছে তাদেরকে বলি ষাট ফোঁটা রক্ত থেকে এক ফোঁটা বীর্য তৈরি হয় মেয়েরা তোমাদেরকেও বলি আর এই বীর্য থেকে মস্তিষ্ক তৈরি হয় আমরা যদি বীর্য রক্ষা করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার মস্তিষ্ক গঠন হবে না যত ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ি আমি সমাজের পক্ষে একটা কলঙ্ক হয়ে থাকব তাই যদি ফালতু টিভি বেশি দেখি বেশি যদি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করি তাহলে কিন্তু শান্তি হবে না মা আজ অ্যাবর্সন ইজ লিগ্যাল ফ্রি সেক্স লিভিং টুগেদার সো মেনি ন্যাশনাল সিংস আর গোয়িং দেয়ার অনেক বিদেশি বিদেশিনীর সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি বাট হয়ার ইজ পিস শান্তি কোথায় তাই নিজের চরিত্রটা সব থেকে বড় কথা মহানম্মতি মহানম্রত ব্রহ্মচারীজির চরণেতে এক একটা ফুল হয়ে ঝরে পড়ুন আপনারা তার চরণে এই প্রার্থনা করি আজকের এই আসরে এই আমাদের শিক্ষা দ্বিতীয় কথা হলো নিষ্কাম কর্মযোগের মহানাম্রত ব্রহ্মচারীজি যেমন বলেছেন যে আমরা যে যে কাজটা করব সে সেই কাজটা পরিপূর্ণ সুন্দরভাবে করব কোনো কাজ ছোট নয় কোনো কাজ বড় নয় যে কাজটা করব সেইখানে পরিপূর্ণ মনটা দিয়ে দেব একবার বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণদেব গাঁজা ছাড়তে বললেন গাঁজা সাজতে তো উনি গাঁজাটা এত সুন্দরভাবে ছাড়ছেন রামকৃষ্ণদেব বলছেন অন্যজনকে যে দেখ গাঁজা সাজতে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান ওইখানেতে সমস্ত মনোযোগটা তার ওইখানে যোগী হতে গেলে যে যে কাজটা করছি সেইখানে পরিপূর্ণ মন দিতে হবে পড়াশোনা করছি তো পড়াশোনা রান্না বান্নার সময় রান্না বান্না ঘরের কাজ করার সময় ঘরের কাজ আমার মনে পড়ে আমার গুরুদেব যখন ভাত খেয়ে হাত ধুতে যেতেন আমাকে বলতেন জল ঢেলে দিতে আমি জল ঢালতে যেতাম জলের ধারাটা যদি একটু পাশে পড়তো উনি একটা চর মেরে দিতেন আমাকে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে কেন তিনি মারতেন আজ মনে পড়ে যে কত ভালোবাসতেন যদি ওই জায়গাটাতে মনোসংযম না করতে পারি তাহলে জপেতেও মনোসংযম করতে পারবো না ঈশ্বর চিন্তা আমি করতে পারবো না যদি ঘরটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে না রাখি যদি আমি যে বাড়িতে গিয়ে দেখি যে চারটি ভাত ওই কলতলায় পড়ে রয়েছে মাছের আঁচ পড়ে রয়েছে শাক পড়ে রয়েছে শাকের ছিপড়ে বুঝতে পারা যায় যে এই বাড়ির যিনি মহিলা তিনি ছাধিকা নন আর যেখানটা দেখা যায় যে সুন্দর গোছানো সেখানে বুঝতে পারা যায় যে এই ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করে তাই মহানাম্রত ব্রহ্মচারীজিকে আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে হবে এই কলেজে ফেলে রেখে গেলে হবে না আর আর একটা কথা যে 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 কাজটা করব সে সেই কাজটা পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করব সঙ্গে সঙ্গে এটাও চিন্তা করব যে এই কাজের দ্বারা আমি বিনিময়ে কিচ্ছু পাবো না আমায় কেবল সংসারে দিয়ে যেতে হবে আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী আমায় সবই দিতে হবে সংসারে আমরা এসেছি কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবো না সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কেবল সমাজের জন্য সংসারের জন্য নিজেকে দিয়ে যাব নিজের যে খাওয়া সেটাও শরীরটাকে ভালো রাখার জন্য যাতে আমি সংসারের সেবা করতে পারি সমাজের সেবা করতে পারি সবাই কার জন্য আমি যাতে বাঁচতে পারি কারু কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু চাইব না আপনারা একটু পরীক্ষা করে দেখবেন যখনই কোনো দুঃখ পাচ্ছেন কিছু পাওয়ার আশা থাকে যখনই অভিমান আসছে তখনই দেখবেন কিছু পাওয়ার আশা থাকে ওই গোড়াতেই কেটে দিন যে কিচ্ছু চাই না আমি কেবল নিজেকে দেব আর আনন্দে থাকবো মন যদি বিদ্রোহ করে মনকে বলবো যে এই রকম করলে পরে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় আর আপনাদের কাছে বলছি মানুষ মানুষকে ঠকায় কিন্তু ভগবানের জন্য যে কাজ করে ভগবানকে যে স্মরণ করে সংসারে এইভাবে দিতে থাকে ভগবান তাকে ঠকায় না আমার গুরুদেব একটা গল্প বলতেন বিদেশে এক বন্ধু বিদেশে ছিল আর এক বন্ধু এই দেশে বিদেশের বন্ধু এই দেশে এসেছে এই দেশের বন্ধুর মা বিদেশি বন্ধুটাকে নেমন্তন্ন করে রাত্রিবেলা খেতে বলেছে খাওয়ার সময় আমাদের এখানে যারা আনা হয় সুস্তানি ধোকার ডালনা মোচার ঘন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকদিন বিদেশে ছিল খায়নি খেতে বসে দুজনে যখন খাচ্ছে মাঝে মাঝে মাসে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ বাচ্চা ওইটা কেমন হয়েছে ওইটা কেমন হয়েছে হ্যাঁ মাসিমা খুব ভালো হয়েছে হ্যাঁ তুই লন্ডনে কি দেখলি কেমন ছিলি অর্থাৎ দুজনে এত গল্পতে মসবুল যে খাওয়ায় নজর নেই খাওয়া দাওয়া করে যখন তারা হাত ধুয়ে গিয়ে বসেছে তখন মাসি জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ রে বাচ্চা কি খেয়েছি সে তো বলতে পারবি না পেটটা ভরেছে কিনা বল তখন বন্ধুরা বললে মাসিমা সত্যি কি খেয়েছি বলতে পারবো না কিন্তু এই পর্যন্ত ভরে গেছে 
গল্পটা তাৎপর্য হল যে আপনি যদি সংসারে এরকম নিজেকে দিতে থাকেন সব সময় কিছু না কিছু কাজের মাধ্যমে ভগবানের পথে এগুতে থাকেন আপনার অজান্তে আপনি ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবেন গীতার নিষ্কাম কর্মযোগে তিন নম্বর কথাটা হলো এই যে এই রকম ভাবে যদি আপনি ভগবানের পথে এগুতে থাকেন সংসারে কাজ করছেন আর গোপনে গোপনে তার কাছে কানছেন তাহলে সেই কৃষ্ণ কানাহিয়ার দৃষ্টি সেই শ্যাম সুন্দরের দৃষ্টি আপনার উপরে পড়বে উনি বললেন সমহং সর্বভূতে সুনামে যে সুনামে প্রিয় যদিও আমার কাছে সবাই সমান কিন্তু যে আমাকে এইভাবে ভজনা করে আমি তার কাছে তার কাছে থাকি তিনি যাই যা তাই যা যাই তার দৃষ্টি আপনার উপরে পড়বে তিনি একটু পরীক্ষা করে দেখে নিতে চাইবেন যে আপনি কতটা ঠিক হয়েছেন বিনা কারণে আপনার নিন্দা আসবে দুঃখ আসবে কষ্ট আসবে এই দুঃখ কষ্ট নিন্দাগুলো অপমানগুলো তার আশীর্বাদ বলে মাথা পেতে নিতে হয় এই দুঃখ কষ্টগুলো এলে পরে ঘাবড়াতে নেই জীবনে এগুলো তিনি যাকে ভালোবাসেন তাকে দেন রবীন্দ্রনাথের আমি বহু বাসনায় প্রাণ কনে ধাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মরে এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবনে ভরে না চাইতে যাহা করিয়াছ দান আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমার এসে মহান পুণ্যের যোগ্য করে অতি ইচ্ছার সংকট থেকে বাঁচায় মরে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তিনি আমাকে কাছে টানছেন ভক্তকে কাছে টানছেন ভগবান এই দুঃখ কষ্ট আঘাত অপমান দিয়ে বললেন যে বিনা দুঃখে হয় না সাধারণ যোগী জনার সেই বাঞ্ছিত চরণ্ডে সহজে কি হয় কখনো পাষণ্ড দলণ্ডে আর একটা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন দুঃখ যদি না পাবি তুই দুঃখটা তোর বুঝবে কবে জ্বলতে দে তোর আগুনটারে ভয় না কবু করিস্তারে ছাই হয়ে সে নিব্বে যখন আর জ্বলবে না কবু তবে গীতা নিষ্কাম চর কর্মযোগে চার নম্বর কথাটা হলো এই আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই আপনারা আমার সামনে যারা বসে আছেন আমি আপনি আর কিছুদিন পরে ওই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আমাদের শুয়ে দেবে কাউকে কাউকে বা কবরে ওই দিনটা খুব একটা বেশি দূর নেই তখনও কিন্তু এরকম মহানামব্রত ব্রহ্মচারী যত জন্ম শতবর্ষ বা অন্য কোনো মহাপুরুষের জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠিত হবে এরকমই লাইট জ্বলবে এরকমই কলেজ বসবে ছেলে মেয়েরা এরকমই হেসে বসবে দাঁড়াবে করিমগঞ্জ বাজার বসবে আমি আর আপনি ওই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে একা একা শুয়ে থাকব কেউ সঙ্গে থাকবে না জীবনের সব থেকে বাস্তব ঘটনা এটা প্রতিদিন আমাকে একবার অন্তত স্মরণ করতে হবে এই দিনের এই জগতের খেলা বিশ্ব ভাতৃত্ব বোধ হয়তো প্রতিষ্ঠিত হবে কোনো দিন কোনো দিন বা হয়তো পৃথিবীতে সাম্যবাদ আসবে কিন্তু আমি আর আপনি এখানে থাকব না সেই দিনটা খুব একটা দেরিও নেই ওটা খুব কাছে সময় আমাদের খুব হাতে অল্প তাই যা করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে সংস্কৃত বলে শান্তায় চিন্তায় সমুদ্রে শান্ত কল্লালে শ্রাতুম ইচ্ছতি মুরধি কেউ যদি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে বসে ভাবে ঢেউ একটু কমুক তারপরে চান করব সে যেমন বোকা ঠিক সেই রকমই বোকা তিনি যিনি ভাবছেন সংসারের ঢেউ একটু কমুক তারপরে ভগবানকে ডাকব সংসারের ঢেউ কোনোদিন কমবে না আজ থেকেই আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতেই হবে কেন এসেছেন এই মহাপুরুষের শ্রীচরণেতে শুধুমাত্র ভাষণ শোনার জন্য নয় শুধুমাত্র নাচ দেখার জন্য নয় এসেছি আমরা জীবনের রসদ সংগ্রহ করতে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতেই হবে যে আজ থেকে আমাদের এই দুটো হাত পরের জন্য লাগাবো আজ থেকে আমার হৃদয়টাকে ভগবানের চরণে দেব দিনের মধ্যে একবার হলো ভগবানের কাছে গিয়ে কেঁদে বলবো যে ভগবান আমাকে তুমি নাও দিনের মধ্যে একবার হলো তার কাছে প্রণাম করব। এটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীর সব থেকে বড় কথা হলো সারাটা দিনের মধ্যে একবার হলেও সেই শ্রী ভগবানের চরণে সৎসঙ্গ প্রণাম করে বলা ভগবান আমি তোমার কাছে কিছু চাই না আমাকে কেবল তুমি প্রণাম করার অধিকারটা দাও আমাকে তুমি কেবল মাত্র তার চরণে প্রণাম করার অধিকারটা দাও আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন জটাধারী দেখে কি পেয়েছেন আমি বললাম দেখুন আমি কিচ্ছু পাইনি শুধু আশীর্বাদ করুন আপনারা যা পাচ্ছেন তা আমি যেন কোনোদিন না পাই আমি কেবলমাত্র তোমাকে পাই ঠাকুর কেবলমাত্র যেন তোমাকে চাই অন্য কিছু যেন না চাই সারাটা দিনের এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা করতেই হবে যদি আমরা মহান আমরা তো ব্রহ্মচারীকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি এটা হলো আমার নিষ্কাম কর্মযোগের চতুর্থ কথা যে বেশি দিন হাতে নেই যে কটা দিন আছে সেই কটা দিন কাজে লাগিয়ে যাব পরের ভালো করে যাব পরের কাছ থেকে আঘাত খেয়েও পরের কাছ থেকে অপমানিত হয়েও আর হাতে গোনা দিন কটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে যাব পরের জন্য দিয়ে যাব পরের জন্য দিয়ে যাব আর গীতা নিষ্কাম কর্মযোগের শেষ কথা সারাটা দিনের মধ্যে চব্বিশটা ঘন্টা একটা করে মিনিট কেটে নেব রাত্রিবেলা যখন নির্জন হয়ে যাবে একা হয়ে যাব বা যখন দিনের মধ্যে কোনো সময় একা পাব একা একা ঠাকুর ঘরে ঢুকে 
বা যার যার গুরুদেব সেই গুরুদেবের কাছে বসে ভগবানের কাছে বসে প্রার্থনা করব যে ঠাকুর তুমি আমাকে নাও সেই সময়টা কেবলমাত্র আমি থাকবো আর আমার ইষ্টদেব থাকবে একটা করে ফুল হলো প্রতিদিন ওই চরণে দেব আর দেওয়ার সময় খালি ভাববো আমার ফুলটি তিনি নিচ্ছেন এইভাবে যদি আমরা ফুল দিই প্রতিদিন একটা করে হলেও নির্জনে একাকি একদিন মনে হবে প্রতিদিন তো একটা করে দিই আজকে দুটো দিই তারপর একদিন মনে হবে হাতের অঞ্জলি ভরে দিই কারণ এই রকম ভাবে তিনি ভক্তি কেড়ে নেন বলেই তার নাম কৃষ্ণ যিনি ভক্তি কেড়ে নিতে জানেন তাকেই কৃষ্ণ বলা হয় এই রকম হয় প্রতিদিন দিতে দিতে একটা দিন আসবে যখন দেখবেন আপনি যে আপনি যখন ওই চরণে ফুল দিচ্ছেন চোখের থেকে এত জল ঝরবে আপনি ভাবতেও পারবেন না এত প্রেম আপনার ভেতরে লুকিয়ে আছে আপনারা যারা এখানে সকলে বসে রয়েছেন সকলের মধ্যে এত প্রেম আছে যে প্রেম আপনারা জানেন না যে এত ভালোবাসতে আপনি পারেন সেই প্রেমের ফুল গুধারা যেদিন ওই চরণেতে গলে যাবে কানতে কানতে যেদিন পাগল হয়ে যাবে সেদিন দেখবেন ওই মূর্তি কথা বলে উঠবে ইট ইজ এ রিয়ালাইজেশন ইট ইজ নট অ্যান ইমাজিনেশন প্রত্যক্ষ ভাবেই সেই মূর্তি কথা বলে দেখা দেয় বাঁশরির ধ্বনি শোনা যায় স্পর্শ করা যায় এটা কোনো কল্পনা নয় এটা সত্য তারপরে যখন আপনি ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বেরিয়ে এসে বাইরে দেখবেন হঠাৎ করে কিছু পরিবর্তন হয়নি করিমগঞ্জ এরকমই চলছে সেরকমই ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে মেয়েরা হাসাহাসি করছে বাস চলছে বাজার বসছে ফুল ফুটছে ফল ধরছে আপনি কিন্তু সম্পূর্ণ একটা অন্য মানুষ হয়ে গেছেন আপনি দেখছেন জগতের কোন দুঃখ আর আপনাকে বিচলিত করছে না আপনি দেখছেন জগতে একটা নাটক চলছে যেখানে যেখানে চোখ পড়ছে সেইখানে সেখানে সেই ভগবানকে দেখছেন যত্র যত্র দৃষ্টি পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে যেখানে যেখানে চোখ পড়ে সেইখানে সেখানে সেই তিনি আমার পরম দয়াল প্রেমময় পাহাড়েতে ঘুরতে ঘুরতে এক সাধুর কাছে গেলাম সাধুকে জিজ্ঞেস করছি চোখ বুঝে ধ্যান করেন না কেন হাসতে হাসতে বললেন বেটা চোখ বুঝলে যে ফসকে যায় ফুল হয়ে ফুটছেন তিনি ফল হয়ে ঝরছেন তিনি মেঘ হয়ে ঝরছেন তিনি মা হয়ে ছেলেকে ভালোবাসছেন তিনি ছেলে হয়ে মায়ের মুখ থেকে দুধ দুষে খাচ্ছেন তিনি এত রূপ ধরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে ছেড়ে আমি আবার নতুন কথা নতুন করে চোখ বুঝে কি দেখব এইভাবে সর্বভূতের ভেতরে ঈশ্বর দর্শন হতে থাকবে একে বলে ভারতের সাম্যবাদ ইন্ডিয়ান কমিউনিজম এই কমিউনিজম বাস্তব এ দিনের আলো দেখেছে ওদের কমিউনিজম তো কল্পনা তাই তো রাশিয়া আজ ভেঙে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে কিন্তু এই ভারতের সাম্যবাদ সত্যি সত্যই এই রকম সর্বভূতের ভেতরে ঈশ্বরকে দেখা যায় বিজ্ঞান আর যারা বিজ্ঞান করে বলছেন যে ভগবান নেই তাদেরকে আমাদের মহানগর তো ব্রহ্মচারীজি একটা ছোট্ট কথা বলে কিরকম ভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন বললেন যে মায়ের শিশুর বুকে মা চুমু খেয়ে বিজ্ঞানকে তিনি না করে দিয়েছেন মায়ের মা শিশুর মুখে চুমু খেয়ে বিজ্ঞানকে না করেছেন কিরকম ভাবে না হলো কারণ বিজ্ঞান বলবে যে এই এখানকার মাসল গুলো শিশুর গালের মাসল গুলোকে স্পর্শ করলো বিজ্ঞানের ডেসক্রিপশন এই পর্যন্ত তাই পর্যন্তই কি মহানাম্রত ব্রহ্মচারী যে কোন নাম নয় মহানাম্রত ব্রহ্মচারী যে একটা প্ল্যাটফর্ম একটা মঞ্চ সনাতন ধর্মের একটা মঞ্চ দেখুন আমি কাঠিয়া বাবা নিম্বার্ক সম্প্রদায় উনি মুসলমান উনি গৌরীয় বৈষ্ণব আপনি কেউ কেউ রয়েছেন অনুকূল ঠাকুরের কেউ রয়েছেন নিগমানন্দ সরস্বতী কেউ রয়েছেন সবাই আমরা এক জায়গায় এক প্ল্যাটফর্মে এসেছি এই প্ল্যাটফর্মের নাম মহানাম প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা নতুন ভাবে নতুন করে শিখতে শিখি তার কাছে এই প্রার্থনা করি একটা প্রতীক আর আপনারা যদি কেউ ভুল করে মহানামকে কোনো সম্প্রদায় বানাতে চান তাহলে আমি আপনাদের কাছে বলে যাই যে দেখুন লক্ষ্মী পূজা মানে কেবলমাত্র পাঁচালি পড়া আর ওই সিঁদুর দিয়ে মায়ের চোখ বোঝানো নয় সরস্বতী পূজা মানে কেবলমাত্র বাগদেবীর প্যান্ডেল করে মদ খাওয়া নয় দুর্গা পূজা মানে কেবলমাত্র স্নো পাউডার মেয়েকে নাচতে যাওয়া নয় মহানাম ব্রত সম্প্রদায়ের জন্ম শতবার্ষিকী পালন মানে কেবলমাত্র মহানাম সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয় মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীকে যদি এই রকম ভাবে আপনারা পৃথক সম্প্রদায় করতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা ওই ঠিক মূল কৃষি কাজ থেকে সরে গিয়ে লক্ষ্মী পূজা করলে যেমন ব্যর্থ হতে হয় মূল সরস্বতী পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে যেমন সরস্বতীকে প্যান্ডেলে বাঁধিয়ে যেমন পূজা করলে যেমন ঠকে যেতে হয় ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা ভুল করে ফেলব মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীজি কাজ থেকে আমি সরাসরি মন্ত্র পাইনি তিনি কিন্তু আমার হৃদয়ের ধন তিনি আমার পরম গুরু তাই মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীজি কেবল আকারও আজ একার সম্পত্তি নয় তিনি সকল কাজ তিনি একটা মঞ্চ যে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে যে প্রতীকের উপরে দাঁড়িয়ে আমরা সকলে এক হতে পারি 
এই কথা বলে আপনাদের সকলের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তার জন্য সাধু মহাপুরুষের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি